Herkese bu sefer de Delft'ten merhaba demek istiyorum. Delft aslında çok yakın. Zaten bütün ülkeye baktığınızda Konya Ovası kadar bir ülke görüyorsunuz. Ve Delft nesiyle meşhur biliyor musunuz? Mavi porselenleriyle. Çünkü burada e, eskiden Çin'den porselen getirilirmiş. Bakmışlar bu iş çok pahalı. Aynı Osmanlı gibi düşünmüşler. Ve demişler ki biz niye kendi porselenlerimizi e, üretmiyoruz? Kendi Çinlilerimizi yapmıyoruz? Ortaya da e, bu Delft'in meşhur mavisi e, çıkmış. Bugün Hünkar sofasında yani Topkapı Sarayı'nda harem dairesinde bence en güzel odada derf porselenleri görürsünüz. Oysa sarayın neredeyse tamamında bizim olağanüstü güzel İznik Çinlilerimiz vardır. Ve buradan özel bir kanalla e, eskiden porselenleri Rotterdam'a taşımışlar. 20 kilometre uzunluğunda bir e, kanal yapmışlar ve oradan da dünyaya e, dağıtmışlar. Bugün bulunduğumuz meydan Pazar Meydanı. Pazar Meydanı'nda hala ben etrafta derf mavisi e, satan dükkanları görüyorum. Peki arkamda ne var? Arkamda ise Yeni Kilise'yi görüyorsunuz. Yeni Kilise'nin 109 metrelik bir kulesi var ve o kuleye çıkıp bütün şehri tepeden kuş bakışı görmeniz de mümkün. Aynı zamanda Yeni Kilise'nin bir özelliği var. Ee, orada kraliyet ailesi mezarları e, bulunuyor. A, Willem isimli bir krallarının da öldürüldüğü yer e, dert. O yüzden de tarihi açıdan çok önem taşıyor. Küçük bir e, şehir burası. O yüzden de bu meydanı ve ara sokakları gezmeniz yeterli olacaktır diye e, düşünüyorum Delft'te. Hemen e, Yeni Kilisenin yan tarafında ise mavi bir kalp var. E, o da 1998'de oraya konulmuş bir anıt ve Delft mavisiyle e, yapılmış. Onun önünde de Instagram için isterseniz bir fotoğraf çektirebilirsiniz. Yeni Kilisenin hemen önünde e, Hugo Grotius'un yani dev Hugo'nun bir heykeli de bulunuyor. Hugo Grotius kim biliyor musunuz? Bunların bir hukuk adamı ve e, aynı zamanda bir yazarları. O yüzden de elinde kitaplarla betimlenmiş e, bu gördüğünüz güzel heykelde Hugo Grotius. Marcel Simink isimli sanatçının 1998'de yaptığı bir eser bu ve derf mavisi olarak geçiyor. Derf mavisi kalbi. Kalbi çok güzel derf mavisiyle betimlemiş. Bu şehrin bir başka önemli özelliği daha var. 1600'lü yıllarda yaşamış olan Johannes Vermeer o meşhur küpeli kızı yapan ünlü Hollandalı sanatçının da doğduğu yer olarak geçiyor derf şehri. Şimdi gelin dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi olan Rotterdam'a gidelim. Rotterdam'da mimari eserleriyle, sanatla, kültürle ön plana çıkan yerlerden biri. Aynı zamanda gastronomi açısından da önemli. Çünkü çok güzel restoranların bulunduğu bir şehir. Sizlerle Rotterdam'ı da keşfedeceğiz bugün. Hollanda'ya gelmişken muhakkak ziyaret etmeniz gereken şehirlerden bir tanesi Rotterdam. Aklınızda olsun damla bitiyorsa bir şehrin adı bir barajın üzerine, bentlerin üzerine kurulmuş demektir. Burası da Maas Nehri'nin üzerine kurulmuş. Aynı Amsterdam'ın Amstel Nehri üzerine kurulup zamanla Amsterdam adını alması gibi. Buraya geldiğinizde maalesef eskiye ait çok fazla bir şey görmeyeceksiniz. Çünkü Hitler bütün binaları neredeyse bombalatmış. İki tane kalan bina var. Bir tanesi Aziz Lawrence Kilisesi, bir tanesi de e, belediye binası. E, ama onun dışında şehir adeta bir açık hava müzesi gibi. Çünkü o kadar çok eser var ki burada görmeniz gereken. Mesela bunlardan bir tanesi arkamda kalan küp evler. 1984'te Pit Blom tarafından yapılıyor. E, önemli bir mimar Pit Blom. Ve bunları adeta e, bir ağacın gövdesi üzerindeki ağaç dalları biçiminde yapıyor. E, dolayısıyla baktığınızda o gördüğünüz küp evlerin her biri yaklaşık 18 ile 70 metrekare büyüklüğe sahip. Bir tanesini de ziyaret edebiliyorsunuz. 3 euro verdiğinizde müze şeklinde o evlerden birini görmeniz e, mümkün. Ayrıca o kadar güzel yapmışlar ki küp evlerin altından e, yol geçiyor. Ve e, küp evlerin devamındaki binayı da gene bir ağaç şeklinde tasarlamış e, Pit Blom. E, i̇çinde oteli var, e, kafeleri e, var. Bir kütüphanesi de e, bulunuyor bu küp evlerin. Hemen zaten devamında da eski Rotterdam limanını görüyorsunuz. 
Rotterdam limanı günümüzde dünyanın en önemli 3 limanından biri. Aynı Şangay ve Singapur e, limanları e, gibi. Ve e, şehirde gerçekten muhteşem e, restoranlar var. Çünkü burası kültürün, sanatın, aynı zamanda gastronominin merkezi olarak e, biliniyor. O yüzden de gezilmesi, görülmesi gereken e, şehirlerden bir tanesi e, Rotterdam. Ve e, Rotterdam'a geldiğinizde a, New York Otel'in oraya gidin. Oradan da manzaraya bir bakın. Çünkü çok güzel iki tane köprüleri var e, Maas Nehri üzerinde. Bu köprülerden bir tanesi Wilhelm Köprüsü. Krallardan birinin adını taşıyor. Diğeri de ünlü düşünür, hümanist Eras Erasmus'un köprüsü biliyorsunuz dünyadaki bu üniversite öğrencilerinin değişim programına da Erasmus projesi adını veriyorlar. Şimdi küp evleri gezdikten sonra görmeniz gereken yerlerden bir tanesi hemen bakın yanımdaki Markt Hall. Bu aslında 2014'lerde yapılmış bir yapı. İçine girdiğinizde çok sıra dışı bir pazar yeriyle karşılaşıyorsunuz. Zaten adı da pazar hal anlamında. İçeride yiyecek içecek üzerine çok sayıda dükkan var, restoran var, kafe var. Çok egzotik e, meyveleri de e, burada bulmanız mümkün. Bence gelmişken burayı da bir ziyaret edin. Özellikle tavanı çok enteresan. A, çok güzel çizimler var. Hem tavanda hem yan duvarlarda. Zaten buradaki e, yapının tam ortasına inşa edilmiş. Ortadaki boşluğa inşa edilmiş. Dolayısıyla o evlerde açıkçası ortadaki pazara e, bakıyorlar. Şu anda tam nehrin üzerindeyiz. Buraya geldiğimizde karşıda harika bir manzara gördük. Erasmus Köprüsü hemen arkamda duruyor. Dünyanın en büyük baskül köprülerinden bir tanesi. Bulunduğum noktada ise Holland America Line yazıyor. Çünkü 1945'ten sonra 2. Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda insan şehir yerle bir edilince umutsuzluğa kapılıyor ve yeni dünyaya, yeni umutlara yolculuk yapıyor. Yani Amerika kıtasına gidiyorlar. İşte gemilerin kalktığı yer burası. O yüzden de burada arkamda sembolik olarak gemilerin bacalarını görüyorsunuz. Şurada ise o yolcuların valizleri var. O sembolik valizler onların hangi tür valizlerle seyahat ettiğini gösteriyor. Bazıları Yeni Zelanda'ya da gitmiş ama ağırlıklı olarak Ellis Adası'ndan yeni dünyaya Amerika'ya giriş yapmış bu göçmenler. Bugün New York Oteli olarak geçiyor ama otel gördüğünüz gibi son derece ufak kalmış etraftaki o büyük gökdelenlerin arasında. Sizi Amsterdam'ın biraz dışına çıkartacağım ve Hollanda'nın kırsalını göreceğiz. Öncelikle geldiğimiz yer Zanse Şans bölgesi. Burada çok güzel. Aman Barış dur dikkat et. Ee, kameramanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız da iskelenin üzerinde olduğumuz için. Ve burada çok güzel yel değirmenleri görüyorsunuz. Evler muhteşem. 1700'lerden kalma ahşap evler var. Bazen böyle içim acıyor. Biz niye tarihimize böyle sahip çıkamadık diye. Bakın yel değirmenlerinin bir kısmı arkamda. Geçmişte ülke de 9 bin tane yel değirmeni varmış. Bugün ise 900 tane yaklaşık yel değirmeni kalmış. Amsterdam'ın içinde de birkaç tane görebiliyorsunuz ama Zanse Şans bölgesi gerçekten bu anlamda çok keyifli yerlerden biri. Her tarafta kanallar var, ördekler e, yüzüyor. Sabahleyin e, kürek çeken insanları görüyorsunuz. Aynı zamanda aynı Amsterdam'da gördüğünüz gibi benzer teknelerle burada da bir tur yapabiliyorsunuz ve değirmenleri çok yakından e, görebiliyorsunuz. E, buraya gelirken böyle bir kakao Kakao kokusu hissedeceksiniz. Çünkü burada çok büyük bir bisküvi fabrikası var. Hatta bir Türk firması United Biscuits'ı satın alınca bu firma da United Biscuits'ın bir parçası olduğu için sahibi Türk oldu. Ondan da ayrıca gurur duyuyoruz. Ve işin ilginç tarafı burası geçmişte endüstrinin merkeziymiş. Çünkü baktığınızda 1700'lü yıllarda özellikle doğudan sömürgelerden getirilen bütün baharatlar ve değişik malzemeler burada e, satılmış. Buradan Avrupa'nın farklı limanlarına e, götürülmüş. O yüzden de e, çok önemli bir yer. Ama günümüzde de endüstrinin merkezi. Baktığınızda arkada endüstriyel yapıları, fabrikaları görebiliyorsunuz. Zaten çok sayıda e, büyük uluslararası global firma görüyoruz. Hollanda e, menşeli. Mesela bu çerçevede Unilever var, Procter Gamble var, e, 
Shell var aklıma ilk gelenler arasında. Booking.com'un merkezi Hollanda diye biliyorum. Aynı zamanda burada değirmenleri görürken yolun karşısında da gene sivil mimarinin ahşap binaların çok güzel örnekleri var. O yüzden de Zanse Şans bölgesi muhakkak gelmeniz gereken yerlerden biri. Burada bir de ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? O hani tahta ayakkabıları var ya e, Hollandalıların onun nasıl yapıldığını görmeniz lazım. E, dükkanlar bu gösterileri e, size e, sunuyorlar. E, çok sayıda zaten hediyelik eşya dükkanı ve aynı zamanda kafe de göreceksiniz. İsterseniz gelin bir sonraki sürpriz noktamıza birlikte gidelim. If you're happy and you know it's at the clocks. If you're happy and you know it's at the clocks. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it's at the clocks. Zansa şansın içerisinde aklınızda olsun bir tahta ayakkabı fabrikası da var. Burayı gezebiliyorsunuz ve size nasıl ayakkabı yapılacağını gösteriyorlar. Öncelikle bunun için kullandıkları malzeme kavak ağacı ve kavak ağacının kuru olmaması, yaş olması lazım ki kolay işlenebilmesi mümkün olabilsin. Burada da çok sayıda örnek görüyorsunuz. Bu ayakkabıları bir boy büyük alıyorsunuz ve bir parmak boşluğu bırakıyorsunuz ve genellikle kalın çoraplarla giyiyorsunuz. Çünkü kalın çoraplarla giymezseniz birazcık ayağı rahatsız ediyor. Ve bunlar çok güçlü. Hiçbir şey olmuyor. Son derece güvenli ayakkabılar. Su geçirmeyen ayakkabılar ve dediklerine göre ayağı da sıcak tutan ayakkabılar. Valla her şeyden para kazanıyorlar bu Hollandalılar. Üzerine çok farklı desenler de yapmışlar. Mesela şunu çok sık göreceksiniz Hollanda'da. Amsterdam'da neredeyse her köşe başında göreceksiniz. 3 ee, tane X üst üste ise e, bu bir nazar boncuğu gibi bizi yağmurdan, e, sel baskınından ve vebadan e, koru anlamına e, geliyor. Tanımayanlar için tanıştırayım. Sevgili Serda Büyük Oyuncu ayrıcalıklı rotalarında seyahat yazarıydı bizim televizyon programımızın. Serda ile şu anda Volendam sokaklarında dolaşıyoruz. Serda bak şu soldaki 1887'den beri aynı aile tarafından işletilen bir hediyelik eşya dükkanı. Gayet güzel şeyler bulunabiliyor içinde. Hemen onun devamında bir fotoğrafçı var. 1920'lerden kalma e, burada geleneksel kıyafetlerini giydiriyorlar e, Hollandalıların sana. Mesela kadınların önlüklü kıyafeti var. Başında şapkaları. Erkekler de böyle şalvarvari bir pantolon giyiyorlar. Bir şey Gayet söyleyeceğim. Geniş. Ben çocukken daha doğrusu e, buraya ilk geldiğimi zannediyorum. Lise yıllarındaydı. Burada bu dükkan vardı ve ben burada o dediklerinden bir tanesi olarak yer aldım ama fotoğrafıma baktım göremedim. Ama çok eskilerden beri hala resimler duruyor. Benim neyim eksik diyorsun değil mi? <gülüyor> Bak ara sokaklar var görüyor musun? Şimdi çok enteresan buraya set yapmışlar çünkü su baskınları en büyük problem. O yüzden de aa, kasabanın orijinal seviyesini burada görüyoruz. Evet, Amsterdam'da e, aslında sonradan yapılmış bir şehir olduğu için bu kanallar sistemi de çok güzel kurgulamışlar. Zaten e, bir set yapmışlar vakti zamanında o Amstel Nehri'nin üzerindeki küçücük tepedeki balıkçı köyü. Suların gelmesini engellemişler. Fakat o setin bir avantajı olmuş. E, deniz ticaretinin köprüsünün başını tutmuş gibi olmuşlar. Çünkü o setleri açmadan geçilemediği için e, pek çok... E, Ticaret şirketi ve gemi şirketi Amsterdamlılara vergi ödemek zorunda kalmış içeriye girebilmek için ve bu şekilde işte o dünyanın en değerli şehirlerinden bir tanesi Amsterdam'ın zenginleşmesini sağlamışlar. 
Amst- Çok teşekkür Aha, ediyoruz bir sana. Bir şeyler söyleyeyim Amsterdam'la ilgili. İşte o setler o kadar bilinçli yapılmış ki <gülüyor> şehir iç içe halkalar <gülüyor> şeklinde inşa edilmiş. <gülüyor> Amsterdam'da dolaşmak o yüzden çok kolay. Halkaların arasına da köprüler koymuşlar. Dünyanın en çok köprüsü olan şehri haline gelmiş. Venedik'ten çok daha fazla köprüsü var. Aslında sen geçen gün güzel bir şey söyledin. Buraya ne diyorlar Amsterdam'a? Kuzeyin, Kuzeyin Venedik'i Venedik diyorlar. Aslında Oysa evet güneyin, Venedik'e Güneyin Amsterdam'ıdır demeleri ya lazım. Ya da Akdeniz'in Venedik'e. evet e, Amsterdam'ı denmesi fazla, lazım. Çok daha fazla köprü var. Aynı zamanda ee, kanal var. Evet. Ha tabii kanal da var. Gerçekten çok güzel. Evet bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Hollanda benim en sevdiğim ülkelerden bir tanesi. Burada yok yok peynir var, takunyalar var, ahşaptan yapılma. Ondan sonra bakın hemen burada patates var. Şehrin merkezinde de buluyorsunuz. Aynı Belçika'da olduğu gibi. Ee, ve Amsterdam çok güzel bir şehir olmasına rağmen sadece Amsterdam'la sınırlamayın bu seyahatinizi. Ee, Amsterdam civarındaki yerlere de e, gidin. Mesela Maduro'dan'da küçük bir Hollanda buluyorsunuz. Onu ziyaret edin. Ee, Rotterdam'a gidin. Dünyanın en büyük limanlarından bir tanesi. Aynı Singapur ve Şangay gibi. Delft'i ziyaret edin. Delft porselenlerine bir göz atın. Ee, Marken, Volendam çok güzel böyle minyatür gibi e, şehirler. Bunları e, ziyaret edin. Zayn Seşans'ta e, gidin. E, bir değirmenlere bakın. Bakın burada ne görüyoruz? Volendamlı bir arkadaş e, kendi geleneksel kıyafetlerini e, giymiş. E, ona sarılarak hoşçakalın diyoruz size. Bir başka YouTube videosunda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın.